amigas, ¿cómo están chicos? Comienzo este vlog no tan bien, pero creo que es una sensación nueva. No me ha pasado con un hijo, pero es diferente, es, es diferente ahora, porque claro, está más chiquita mi arma. Yo estoy dejando, tiene un año y todavía no cumple el año y nueve meses, tiene un año y ocho meses y algo y pues está muy, siendo muy difícil el pegarse de mí porque hemos estado todo este tiempo juntas eh, y se ha pegado mucho más a mí que yo y ahora que está entrando al kindergarten le está sufriendo sobre todo cuando me voy le sufre mucho entonces nada, me venía a la biblioteca a llevarle que ya se me había pedido libros eh, mi historia está aquí a Dharma. Voy a ver si tiene libros para niños, así le leemos. Porque tiene algunos libros, pero quiero ¿no? tener más. Porque al final es mi única ni víctima niña, así es que no es que voy a tenerlos en casa siempre. Así es que nada, voy a eso, chicos. Y bueno, he venido con el carro y me voy a tomar ahorita un, un café. Pensé volver a casa temprano, pero me voy a demorar un rato. Está con mi bolsa de Hello Kitty. Está medio. Hello Kitty no. Esta es la bolsa de Hello Kitty con Cushing. Está, yo no tengo mi carro. Con las bolsas más bonitas las tengo en mi carro. Las feas las tiene Lele. Bello, c'è pure spagnolo? Sì, sì. Mm. Non importa. Che ti altro? Questo qui ci sono. Ma non lo so. Mm. Questi qua sono testi un po' specifici. Incontriamo il libro di matematica per Iana, però abbiamo venuto a llevar libri per Dharma. E lo quiero un pochino forte per che. E mire. Miren grueso. Burro fatta patata. El petardo Fabu. <ríe> Qué bonito esto, me lo voy a llevar, que está bien bonito. Topo. Me voy a muy ya cabento. Pues estoy transformando de estilo. Este me encantará dar. Uy, será su libro preferido. Voy a llevar unos cuatro libros. O tres nada más, para que ya tenga ahí. Pero lo quiero grueso. Ok, listo. Y mientras vuelvo a casa, les voy contando este, cómo he hecho con mis hijos con respecto a la lectura. Les digo que yo tengo el hábito, he iniciado con los libros, con mis hijos, que sí les contaba las historias y todo. Eh, pero eso solo es al inicio. Luego ellos solitos agarraban su libro y comenzaban a, a imaginar o ver las imágenes nunca digamos he estado tanto detrás y ellos aman leer, aman leer, les encanta Yash me dice siempre mamá voy a traerme el libro es más, me habían regalado una, unas bolsas para traer libros y hoy día justo no sabía dónde mandarle los zapatos para hacer educación física y este... <ríe> Y bueno, agarré una de estas bolsitas, una bolsita de tela, y le digo, Yash, digo, Yash, este, llévatelo aquí. Me dice, no, mamá, porque tú me has prometido que me vas a dar mi libro. Y yo digo, tiene razón. Entonces, nada, el día que me acordé, pues nada. Entonces, como les digo, siempre así he iniciado yo a contarles, pero no es que yo lo hago, ay, les tengo que contar para ser una buena mamá, pero no. Yo lo hago para que inicien a valorar la lectura. Y como saben, siempre les he comprado de acuerdo a sus intereses. Allá se le compré, no sé, le compraba cosas científicas. A Yana le compraba cosas de princesitas, historias de princesas que todavía tienen libros bien bonitas. Y, y se les ha leído todas, Yana, todas. El libro que van leyendo yo lo voy poniendo en mi garage. Si sé que todavía ese libro no va a ser usado por otro niño, ¿no? Y ahorita he cambiado todo en el cuarto para que los libros que, les, que leía Yana de niña comience a, no a leer los armas, pero que se comience a familiarizar. Y bueno, 
hoy día dije voy a ir a tomarme un café en la plaza y voy a editar, aprovechar esto ya que ayer hice un poco de contenido y, y me siento igual nuevamente rara, pero hoy día Dharma o sea, Dharma no mejoró hoy día ¿eh? hoy día igual Dharma está llorando cuando la dejo pero ya yo la dejé ya, ya, no, ya no la tuve por mucho tiempo ya. y la saludé sonriendo y, y nada según, o sea, según lo que creo está bien, ¿no? está bien, porque así ella también sabe que yo siempre la voy a dejar tranquila y ella poco a poco también me dejará un poquito más tranquila sonriendo bueno, les quería decir que al final optamos por comprarnos un refrigerador mucho más grande, ya este era grande para mí, porque la verdad que a mí me gusta comer comida fresca, verduras frescas, entonces no me gusta llenar demasiado el refrigerador, aparte tengo tres, cuatro supermercados cerca a mí, entonces no, pues, eh, pero este de acá lo compramos mucho más grande, más que todo para meter cosas congeladas, que tiene un compartimento especial para cosas congeladas, pues ese sí no sirve, porque a mí me gusta congelar las verduras, algunas verduras de estación, como la espinaca, o sea, esas que no vas a encontrar siempre, brócoli, me gusta congelarlas porque así no pierde sus propiedades ni sus nutrientes, entonces la hemos comprado y nos está llegando todavía el 26, hoy día estamos 21, la refrigeradora eh, está un poquito fría, pero pues ya no, no refrigera, o sea, no está muy fría como debería estar, en cambio el congelador ahorita mismo funciona muy bien. Este, entonces pues nos toca esperarnos estos días Ay, hoy día nos hemos quedado en casa porque ayer me llamaron al mediodía ya por eso no grabé me dijeron que la hermina eh, le había salido con un puntito no sé cómo decirlo un puntito transparente que como había un caso de una enfermedad que se llama manos, bocas y pies algo así en italiano traducido al español entonces me dijeron venga rápido porque no voy a hacer que sea eso y pues como que también para evitar el contagio y me la traje y resulta que Darma no tiene nada, ya la ya traje recién, de, vinimos del doctor, la doctora ha dicho que no tiene nada, está un poco que me busca siempre, por ejemplo, o sea, estoy en la cocina y ella, mamá, 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 tiene miedo que la deje porque ya se acostumbró a ese dolor de las mañanas que yo la dejo, pobrecita, me da pena, ven aquí. Y ahorita está con una energía que no se le entiende. O sea, realmente. Y eso que está con un poco de moco porque le ha dado gripe. No, la doctora me ha dicho que no, que ya si tuviera tenido eso que hace rato, se hubiera llenado en la mano. Y pues no está llena, ¿no? Entonces, nada. Estamos caminando. Le quería comprar algo para comer a Dharma. Pero no quiero que se ensucie que tiene la chaqueta blanca. Ay, Dios mío. Hoy día me lo voy a pasar como mamá canguro. Tratando de relajarla y nada. Le hice un almuerzo bien rápido a Dharma porque como me dijo que de repente simplemente tiene un problema de estómago y no, no tiene nada, la verdad. Como les había dicho, entonces miré que está así un poco con gripe, entonces le hice un poco de pasta con, pre, eh, con perejil, así simple, simple. Y un poco de quinoa que me sobró ayer, pero si no lo quiere comer, no pasa nada. Esta es la quina que le preparé ayer, bueno, me lo preparé a mí con espinacas, con un poco de pollo. <risa> se lo va a mezclar. Esta es la pasta en blanco y un huevo sancochado, solo para que esté nutrida. La verdad que en la escuela también le dan de comer muy rico, muy saludable, y la señora cocina muy saludable. Este, así es que, bueno, en ese aspecto ella siempre come. Así esté triste, ella come. Cierto, amor, ¿eh? No me deja amarrar el pelo, ahorita lo va a amarrar. buen plato de sopa y estos son los cuadraditos o bastoncitos en español de pescado y pues como le meto en la freidora no tengo que freír y me encanta eso entonces eso voy a comer yo y ya pues estamos ya listos ya hice para el día a veces yo digo ah le hago cualquier cosa a mis hijos pero cualquier cosa no es cualquier cosa porque al final pienso que tienen que comer bien sano porque si quieren estudiar y ya no está feliz con esa sopa, para ella es el mundo, no ya no. <risa> Su preferito. Mm, y me estoy comiendo esto de pescado. Uy, ya voy mucho, o sea. Pero es que me gustan. 
¿Cómo has estado, amores? ¿Qué te puesto? Tu diseño. Me, dame la botella. Dame la botella. Qué bonito este dibujo. Me gusta este dibujo. Se parecen a los dibujos que hace Yash, ¿no? Chao, bien, ve. Chao, Valentina. Qué belly. Es para mí. Ay, mi regalo. Es para ti. Chao. Ok, he venido por Gabriele. Muero de calor. La mañana se hacía, hacía tanto frío. Cuídate, no sé, el que tú, tú yo te voy a ver. Tú me voy bien, ¿eh? Porque el lío le voy a ver. En español me lo tienes que decir. No, a ver, te quiero, nunca me lo dice Gabriele. Amo a la mamá. A la mamá. A la mamá. Ay, ay, papá. Y a papá. Ah, ya, mamá, más. ¿Quién es tu preferida? Mamá. He ido a comernos ramen después de mucho tiempo. Y la Dharma, mire cómo con, tronquísima. Y Gabriela ya se pidió un plato entero. Antes siempre compartía conmigo y ahora la que comparte es Dharma. ¿Cómo? <risa> Come Gabri, buono? Oui, moreno. Hoy día hemos venido al cine con los pequeños, con Jana y Ash, porque queríamos venir juntos, pero darnos es imposible. Está en la peor edad, así que hemos venido, pero estamos ya en retardo. Y como no había nada que ver y los chiquitos eh, querían ver algo, pero está muy tarde, no venimos a ver Barbie. Bueno, a mí no me importaba verlo, pero ahí estamos. Ya que estamos aquí, estamos aquí. ¿Dónde? ¿Dónde quieren ir? Aquí, okay, ya, yeah, ok. No, 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 no. Ay, Dios mío, rápido. Soto, soto, cuá. Cuá, ya. A ver, metemos aquí. En el okay. centro, en el centro. Uno. Atención, es posible lo que hay el coche sin nada. Ok. Ah, ok, porque cuesta son. Ah, la primera vez. Voy a confirmar el billete. Signore 90 Dopo voi eh Va bene Maxi per due, questo qua è per tutti e due eh? Come sì, un po' un grande Non si accostumbren, ah, vamos a traer también a Gabriele Sino che Gabriele se va mucho a hacer pipì Ay, mio Toma mucha agua la verdad Uy, io sono qui e io anche emozionato Cuidado, deja la Coca Cola la Ya no te quedes Estamos listos aquí Venimos a las justas. Venimos a las justas, chicos. Pero me da, me, me da satisfacción que los he traído al cine. Aunque yo no sé, sé que no, no quiero divertirme tanto. Pero bueno, no importa. Es la cosa que digo, miren. Aunque creo que ni es para su edad, ¿eh? Pero bueno, un año más. Un año ¿Qué estamos? ¿Tienes popcorn? No han encontrado el bato, chicos. No han encontrado el bato, chicos. El amor es de mamá, ¿no sabes? Cierto, pero sí. Escribe Pamela. Lunes por la mañana, temprano. Yana está con un poco de gripe, pero quiere ir a la escuela, ¿sí o no? Sí. Tú, Yashu, también tiene un poco de tos, pero ya le hice un poco de leche con cúrcuma. ¿Terminó? Ah, ok, con miel también. Afuera, miren, ah, está nublado. Un poco nublado, pero hace mucho frío, la verdad. Y ya comenzó el frío, ya tengo la piel de gallina. Este, pero están cubiertos ellos. Se me ve cansada. Ayer hemos tenido un día muy difícil. Teníamos, habíamos comprado una refrigeradora y resulta que alguien me explicó mal y tuvieron que anular la orden. Y, y de ahí me di cuenta que la información estaba mala. Ya se anuló la orden y tuve que recomprar otra refrigeradora. Y ya no va a llegar el martes, sino el miércoles. Y te, necesito que alguien me saque esta refrigeradora que tengo. Entonces, hemos llamado a una persona. Vamos a ver si, si se puede. Hoy día no tengo, no estoy clara. Pero claro, tiene que ser antes del miércoles. Para ya tener la casa ya vacía, con la nueva refrigeradora y basta. Pero bueno. Buenos días por los días. ¿Cómo están, chicos? Hoy día es lunes y ya vengo de llevar a Dharma. 
Pero hoy día, a ver, pues cosa positiva, ya saludó una niña, ya es algo. Y luego ya escuchó la canción de la, de la maestra, que es una canción que conoce porque se la canta Lele y se la canta Yash. Entonces, ya la miré mejor, pero de todas maneras cuando nos despedimos, yo no te quedarme, pues obviamente estaba vamos a llorar, ¿no? Pero bueno, ya se va a tener que adaptar, aunque hoy día, como no sabemos cómo va a estar el día, porque el viernes no ha venido, y eso ha sido como un, ¿no? Difícil. Entonces, este... Me han dicho que venga temprano para llevarla. Entonces voy a venir temprano. Pero vamos a ver, voy a llamar primero. Antes de todo. Yo estoy ahorita en la, en la parte, ¿se acuerdan que les dije? Aquí era donde me daba mi miedo manejar. Mamá mía, hoy día justo tiene que hacer esta. Hay un carro que tiene que entrar. Justo en esta parte. Esta parte como que le digo que es la subidita. La bajadita. La subidita. Pero a mí me da miedo, pero no es una subida muy, muy alta, ¿no? Pero igual me da miedo. Bueno, les presento pues mi pequeña... Como le llamen ustedes. Ciudad... Bueno. Localidad. Esta es, esta es la subida que me acuerdo que yo caminaba y tenía a mi amiga que también estaba haciendo la, el brevete, estaba comenzando a estudiar conmigo y nosotros acá hacíamos ejercicios, creo que nos hemos arruinado la espalda porque mi amiga me dice que tiene problemas con la espalda, creo que aquí justo en esa subida nos hemos arruinado chicos. Esto. Me hubiera gustado pararme por aquí, pero no, hoy día no. no tengo ganas porque miren, no hay ni espacio. Y aquí hay que ir despacio porque miren, hay gente mayor que pasa por aquí. Y ya estamos, chicos. Aquí estoy, ya comienzo mi día y quería terminar este vlog. Ya no sé cómo ir a esta semana, pues tengo mucha fortuna con Dharma sobre todo. Porque bueno, si no voy a tener que decidir luego, voy a esperar todavía un mes para ver cómo va. Si es muy difícil para ella, entonces voy a tener que decidir, aunque sea difícil también para mí. Eh, ahorita voy a ir a hacer dos cosas. Vamos a ver si luego la llego a terminar. Y ya comenzó el frío, ya feliz, aquí ya comenzó el frío, o sea, más o menos. Y tenía esto, que es como un abrigo, pero bien ligerito, con una correa. Pero esa correa todo el tiempo se cae y la verdad es que no. A no ser que lo vaya a coser, la verdad es que está incómodo. Entonces mejor me, hago, me lo llevo así, aunque está súper ancho, pero no importa. Es, esto de acá es, es vintage, no me lo he comprado nuevo. O sea, que se ha costado... No me acuerdo, pero el, el precio creo que era algo de 70, 80. Y yo lo pagué creo 12 euros, 13 euros. Bueno, ahí está, pero miren, ahí está, le dio nueva vida ya. Y lo uso para esto. Tengo que comprar ropa, pero no voy a hacer nada para mí hasta que no, este, Dharma no sea habituado. Hasta que Dharma no sea habituado yo no voy a ir a comprarme cosas ni nada. De paso me falta comprar ropa para Gabriele. He comprado a todos menos a Gabriel. Tengo que ir a buscar para Gabriel. Así terminó el vlog. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video.